ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళీ మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలుస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఎంతోమంది అడుగుతున్న సమస్య ఇది ఇదే థైరాయిడ్ గ్రంథి సమస్య ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరిగినప్పుడు దాన్ని వైద్య పరిభాషలో గాయిటర్ అంటారు ఈ గాయిటర్కి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని అలాగే ఒకవేళ మీకు ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరిగితే దాన్ని తగ్గించుకునేటువంటి ఉపాయాలని ఇతర సూచనలని వీటన్నిటిని తెలుసుకున్నాం ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని సక్రమంగా ఉంచేటువంటి ఔషధాలు కొన్ని ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి వీటిలో ముఖ్యమైనది కాంచనార దీన్నే దేవ కాంచనం అంటారు తెలుగులో అలాగే జటామాంసి వేరు ఇది కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది ఇంకా తర్వాతది బ్రాహ్మి అంటే జలకుంభి ఇది కూడా అంతే అలాగే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధి మహిసాక్షి గుగ్గిలం ఈ గుగ్గిలం లేదా గుగ్గులు అనేది కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని సక్రమంగా ఉంచుతుంది అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధం శిలాజిత్ ఇది కూడా అంతే ఫైనల్గా కొబ్బరి నూనె ఇవన్నీ కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని క్రమబద్ధీకరిస్తాయి అయితే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది కదా గాయిటర్ అనుకుంటున్నాం కదా దీనికి కారణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి వీటిలో ముఖ్యమైనది పోషకాహార లోపం మాల్ న్యూట్రిషన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి సైజు పెరుగుతుంది అంటే గాయిటర్ అలాగే ఐడిన్ లోపం ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది ఒకవేళ ఐడిన్ లోపం వల్ల థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరిగితే దాన్ని హైపో థైరాయిడిజం అంటారు అలాగే మరొక కారణం కూడా ఉంది విటమిన్ ఏ ఇది లోపించినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది అలాగే మెగ్నీషియం తగ్గిన సందర్భాలలో మెగ్నీషియం లోపం ఉన్నప్పుడు కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది ఐరన్ లోపం సరే సరే అలాగే ఒత్తిడి వల్ల కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది ఎందుకంటే హార్మోన్లలో తేడాలు వస్తాయి దీంతో థైరాయిడ్ గ్రంథి సైజు పెరుగుతుంది అలాగే జన్యువులు ఒక కారణమే ముఖ్యమైన కారణం ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి వికటించి మన మీదనే దాడి చేయటం ఇలా థైరాయిడ్ గ్రంథి మీద దాడి చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి సైజు పెరుగుతుంది అలాగే గర్భధారణ కూడా ఒక కారణం ఎందుకంటే హార్మోన్లలో తేడాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇంకా ప్రసవానంతర సమయాలలో కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది రజోనివృత్తి అంటే మెనోపాజ్ అంటే ఈ ముట్లుడిగే టైంలో కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి సైజు పెరుగుతుంది సరే సైజు మాటాడుతు అటు ఉంచండి అసలు ఇక్కడ ఈ మన మెడలో ఉండేటువంటి థైరాయిడ్ గ్రంథి ఏం చేస్తుంది అది వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోవాలి మన థైరాయిడ్ గ్రంథి ఏమిటంటే ఇది బాడీ టికింగ్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మన శరీరం ఎంత వేగంతో పనిచేయాలి అనేది ఇది నిర్ణయిస్తుంది వేగం తగ్గినప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి విడుదల చేసే టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ వేగాన్ని పెంచుతాయి ఒకవేళ ఇది గ్రంథి అనేది దీని పనితీరు తగ్గిందనుకోండి హైపో థైరాయిడిజం అంటారు ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు పెరిగిందనుకోండి హైపర్ థైరాయిడిజం అంటారు సరే ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి వ్యాధిగ్రస్తం అయినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవాలి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటేనండి కండరాల నొప్పులు విపరీతంగా కండాలు సలుపులుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడైనా కారణంగా స్పష్టమైన కారణం లేకుండా కండాల నొప్పులు ఉంటే ముందు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి అంటే థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ ఇది చేయిస్తే అర్థమైపోతుంది అలాగే ఒకవేళ కీళ్ళ నొప్పు ఉంటే అప్పుడు కూడా అది థైరాయిడ్ లక్షణం కింద అనుమానించాలి అతి ముఖ్యమైన మరొక లక్షణం ఉంది కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు తగ్గినప్పుడు శరీరంలో వాపు వస్తుంది వాపు ఉన్నప్పుడు ఈ మీడియం నరం ప్రయాణం చేసేటువంటి మార్గం ఇరుగ్గా మారుతుంది దీంతో ఈ బొటన వేలు చూపుడు వేలు విపరీతమైన నొప్పు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ మౌస్ని ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఒకవేళ ఇలాగ మీకు వస్తే అప్పుడు కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని అనుమానించాలి ఇది దాన్ని అది వ్యాధిగ్రస్తమైందేమో చూసుకోవాలి అలాగే మెడలో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్రంథిలో పనితీరులో మార్పు ఉన్నప్పుడు అలాగే వాపు ఉంటుంది ఇక జుట్టు చిట్టుతూ ఉంటుంది కేశాలు చిట్టుతాయి అలాగే ఊడిపోతూ ఉంటుంది జుట్టు ఇంకా ఈ కనుబొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఈ చివరిలలో ఈ రోమాలు రాలిపోతూ ఉంటాయి హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు అలాగే చర్మాన్ని మీరు గమనించుకోండి పొడిగా ఉంటుంది చర్మం అలాగే మల విసర్జనలో తేడాలు వస్తాయి అంటే మలబద్ధకం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే శరీరం పనితీరు తగ్గింది కాబట్టి అలాగే మహిళలు అయితే బహిష్లలో బహిష్లో విపరీతమైన నొప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు 
ఇక ఒక ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా థైరాయిడ్ సమస్య ఉంటే ఈ థైరాయిడ్ కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి సమస్య ఉన్నప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది దాంతో ఇక ఈ గుండె దెబ్బల రిస్క్ పెరుగుతుంది అలాగే థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు తగ్గినప్పుడు కుంగుబాటు ఉంటుంది డిప్రెషన్ ఆందోళనగా ఉంటుంది అందుకు మించి బరువులో తేడాలు వస్తాయి నిస్త్రాణగా ఉంటుంది ఇలాంటి ఈ గాయిటర్ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరిగి కనిపిస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఒక చక్కని ఔషధం ఉంది కొబ్బరి నూనెతో దీని తయారీ తెలుసుకున్నాం మీకు కావాల్సింది ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనె అంటే కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది అసలే నూనె కదా మళ్ళీ ఈ నూనెను తీసుకుంటే మళ్ళీ బరువు పెరిగిపోయి ఇంకా థైరాయిడ్లు అసలే బరువు పెరిగి ఉంటారు కదా ఎలాగా అని ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే కొబ్బరి నూనెలో మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఈ మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏం చేస్తాయి బాగా శక్తిని విడుదల చేస్తాయి అంటే ఏమిటి జీవక్రియ పెరుగుతుంది మెటబాలిజం పెరుగుతుంది హైపోథైరాయిడిజంలో మెటబాలిజం తగ్గుతుంది కదా కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నప్పుడు మెటబాలిజం పెరిగి అప్పుడు క్రమంగా సన్నబట్టం మొదలు పెడతారు అది దీని వెనక సిద్ధాంతం ఎందుకంటే శారీరక ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి కెలరిఫిక్ వ్యాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి అలాగే ఈ కొబ్బరి నూనెతో పాటు అరకప్పు గోరువెచ్చ నీటి సిద్ధం చేసుకోండి కొబ్బరి నూనెని నేరుగా తాగలేని వాళ్ళకి ఈ పద్ధతి ఎలా తాగాలి ఒక కప్పులో సగానికి వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె కలపండి బాగా ఖరీ తిప్పేసేసి తాగేయండి ఇలాగే నలభై రోజులు వాడి థైరాయిడ్ పరీక్ష చేయించుకోండి ఇది హైపోథైరాయిడిజంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీంతో మీరు ఇలాగ వాటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈ మందు పనిచేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీరు వాడే ప్రధానమైనటువంటి ఔషధం ఏదైతే ఉంటుందో దాని డోసుని క్రమంగా తగ్గించుకోవచ్చు చివరికి మీరు మామూలుగా వాడేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఔషధాన్ని నిలిపేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇక ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుదలని తగ్గించేటువంటి మరొక చక్కని ఔషధం తెలుసుకుందాం ఇది కషాయం రూపంలో మీరు తీసుకోవాలి దీనికి మీకు కావాల్సింది కాంచనార చెట్టు బెరడు అంటే దేవకాంచన చెట్టు తాలూకు బెరడు ముప్పై గ్రాములు అలాగే దీన్ని కషాయం కింద తయారు చేసుకుని వాడుకోవాలి కాబట్టి నీళ్లు నాలుగు కప్పులు సిద్ధం చేసుకోండి మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఈ కషాయాన్ని తెలుసుకుందాం ఒక స్టీల్ గిన్నెలో నాలుగు కప్పులు నీళ్లు పోయండి పోసిన తర్వాత ముప్పై గ్రాములు ఈ కాంచనార చెట్టు బెరడు దీన్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచి ఈ నీళ్ళకి కలపండి కలిపి వీలైతే రాత్రి అంతా అలాగే నానబెట్టి ఉంచండి మర్నాడు ఉదయం స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించండి ఎంతవరకు మరగాలి నాలుగు కప్పులు నీళ్లు ఒక కప్పు మిగలాలి ఒక కప్పు వరకు దిగాలి అంటే అంతసేపు మరిగించాలి పది పదిహేను నిమిషాల్లో మరిగిపోతాయి ఇలా నాలుగు కప్పు నీళ్లు ఒక కప్పు కషాయం వరకు మరిగేటట్లు మరిగించండి ఇప్పుడు వడబోసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని సగం కప్పు ఏమో ఉదయం తాగండి మళ్ళీ సా మిగిలి ఉంటుంది కదా సగం కప్పు అది సాయంత్రం పూట కాస్త వేడి చేసుకొని తాగండి ఈ రోజుకి ఆ రోజు ఇలాగ ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకోవాలి గోరువెచ్చగా తాగాలి ఇలాగ రెండు లేదా మూడు నెలలు వాడితే థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు గాడిలో పడుతుంది ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఇక్కడ ఈ గాయిటర్ని తగ్గించడం ముఖ్యం దానికి ఒక లేపన ఔషధం తెలుసుకుందాం అంటే ఎక్స్టర్నల్గా వాడాల్సినటువంటి లేపనం దీనికి మీకు కావాల్సింది ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాల పిండి అంటే మస్టర్డ్ సీడ్స్ తాలూకు పేస్ట్ లేదా పౌడరు అలాగే దీన్ని పేస్ట్గా కలపడానికి తగినన్ని నీళ్ళు సిద్ధం చేసుకోండి అలాగే దీన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్గా రెండోది అప్లై చేయాలి కాబట్టి వెల్లుల్లి ముద్ద ఒక ఇరవై గ్రాములు సిద్ధం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేయాలి ఇది తెలుసుకుందాం మామూలుగా నేరుగా ఈ ఆవాల పిండిని కానీ పేస్ట్ని కానీ లేకపోతే వెల్లుల్లి ముద్దని కానీ పూసుకోవచ్చు కానీ సున్నితమైనటువంటి చర్మం ఉంటే పుక్కుతుంది అందుకని మనం ఏం చేయాలి దీన్ని ఒక ప్లాస్టర్ లాగా అప్లై చేయాలి అంటే ఒక బౌల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవ పిండిని తీసుకొని ఒక పెద్ద చెంచాడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుతూ పేస్ట్ లాగా తయారు చేయండి ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుదల మీద ప్లాస్టర్ లాగా వేసుకోవాలి అంటే ఏమిటి ఒక గాజుగుడ్డ మీద దీన్ని పూసి మరొక గాజుగుడ్డ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టుకొని పేపర్ టేప్తో అతికించుకోవాలి మర్నాడు అంటే ఇది ఒకరోజు అప్లై చేసేట కదా రెండో రోజు ఏం చేస్తారు వెల్లుల్లి ముద్దతో ఇదే మాదిరిగా ప్లాస్టర్ వేసుకోండి ఇలా మార్చి మార్చి ఒక నలభై రోజులు వాడితే ఈ మెడలో పెరిగినటువంటి థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుదల తగ్గటం మొదలు పెడుతుంది ఇలాగ మీకు అనువైనటువంటి ఒక ఔషధాన్ని తయారు చేసుకొని వాడుకుంటే ఈ గాయిటర్ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు అయితే ఇవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు ఒక్కొక్కసారి ఈ సమస్య ఈ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీ నాడిని చూడాలి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేయాలి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగి
మొత్తం వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడంతో పాటుగా పత్యాపత్యాలు కూడా సూచించాల్సి ఉంటుంది అలాగే వ్యాయామాలను కూడా సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి సమస్య నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటపడగలుగుతారు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు శుభం